风里雨里，我在村口等你。Hello， 大家好，我是简小白。我现在呢已经来到了这个地青村了啊，不知道大家有没有吃过用鱼做的果冻啊？这一期视频呢，我主要是想给大家分享一下美食。之前咱们拍了风景，拍了人文，这一期我们就来讲一讲吃的啊。我现在是要跟着当地的村民，带着这个草嘛，去田里面抓鱼。踏着工农红军长征走过的路。我自驾来到贵州的地青村，很早就听闻这个村子有一道远近闻名的美食，当地人特地为了这道美食举办了一个节日，名为鱼冻节，足以见得这道美食在人们心中的地位。为了能够完美的呈现这道美食，我在村里找到几位当地会做鱼冻的姐姐，他们会亲自带我去稻田里抓鱼，体验鱼冻的整个制作过程。今天有三个特别的，就是姐姐。他们在前面等我，然后那三个姐姐去田里面抓鱼啊，我也跟着一块去。我们现在跟着这个叔叔还有三位姐姐来到了这个田里面啊，准备下田去抓鱼。我呢是不会啊，因为这个田我也不太熟。然后呢，就由叔叔和姐姐带我去抓。呃，身后哪一丘田是你们家的？说。那丘。那丘的。那那个也是。哎为了保证食材的新鲜呐、啊，一定要用稻田里的活鱼作为原料。三位身着侗族服饰的姐姐都是来自地青村的村民，他们告诉我，原本这个季节是不做鱼冻吃的，因为天气太热了，没有办法做。每年的十月份，气候变凉了以后，才能做出鱼冻。抓到一条了，哈哈，来来来来，别掉了，太晒了，真的超级的晒，哇，又抓到了一条吗？然后又到一条了，哪个大？这条应该有一两斤哦，一斤多，一斤多，一斤多，来，我给你把桶拿过来，哎呦呦呦呦呦，这个鱼好像有有那个有那个黄哦，蛋哦。有那个籽呀、啊，有啊，又抓到一个。其实，在这个田里面捉鱼啊，是非常不不容易的。我之前我是前年了，已经是前年我在这边黔东南抓鱼的时候，当时在田里面，就是那个很辛苦的，很累的。因为我为什么这一次不下田，是因为什么原因？因为人家插着秧的，我怕<笑>一个踉跄就把这些秧苗全给破坏了。在阿健们娴熟的身手下，不一会儿的功夫就抓到了几条肥美的稻田鱼，金色的鱼鳞看着光滑透亮。这样的稻田鱼，哪怕是清炖也会很美味。就在我得以今晚的盛宴时，我的车不小心掉进了沟里。那我们先回家说啊。我们抓完鱼回来以后，车在这个路边不小心陷进沟里面了。这会儿，哈哈。帮我拍个视频。现在用千斤顶，先把那个顶起来。你看一下这个减震器，就这个位置，那个位置的。它已经在地面接触到了，然后那个轮胎没有附着力啊，起不来。由于不是四驱车，和我同行的两位伙伴也是费尽了功夫，也没能将车弄出来。无奈之下，只好叫了救援，折腾了整整一下午，最终让这辆推土机将车硬拽了出来。我问一下你什么感想啊，小白？本来来抓鱼，然后结果掉沟里面了，真的是搞崩溃了。一下午时间，从大中午一直等这个救援拖车，拽也拽不出来，因为拽到下边会把这个桥给拽坏。
只有把它先托起来，千斤顶也没用。啊！傍晚来临之际，我们回到了村子里面。这时的地亲升起了炊烟，在夕阳下，弥漫的烟雾让我产生了一种错觉，一时间分不清是清晨还是黄昏。此时，三位阿姐已经准备好了一切。就等我回来，开始制作鱼冻。费尽这个九牛二虎之力啊，咱们终于回到这个村子里面了。天色呢，逐渐暗了下来。呃，现在呢，这两位姐姐准备带着我去找一样做这个鱼冻，呃，必不可少的一个香料，算是啊。对对。它是长在哪个地方的？水里面。长在水里面的，是野生的还是家养的？野生的。野生的。哦，这个香料它是有什么特殊的作用吗？就是来调那个味道，调味的。对。哦，那你们先带路来。好。由漂亮的阿姐带路。哦，这个帽子挂这里吧，先。啊？在这里就有了啊？哦，这个，这个菜就是喽。哦，这个就是了。嗯，香香的，它有有一点鱼腥草的味道哈，有一点点。嗯，很香，这个非常香。对，我已经能够联想到这个鱼冻吃起来是什么味道了。现在是要开始杀鱼是吧？哦，哦，哇，这个鱼的颜色好漂亮，这样看着非常漂亮。哦，这样就杀好了吗？杀好了，把那板搞湿干净。哦，两条鱼就够了。够了，够了。那做这个鱼冻的话，今天晚上能不能吃到？是。今天晚上没有冻，没有没有像那种冻，但是这样也可以吃，也好吃。哦，这样也可以吃。嗯。哇，你们这厨房太棒了哇！<笑>这厨房太舒服了，在乡村里面，这样的厨房太高级了。这就是在我们贵州乡村里面的这么一个庭院，他们现在打造的庭院非常漂亮。这个厨房也被打造的很，我觉得在乡村里面真的是很好很好了。制作鱼冻的第一步就是要调好汤汁。这里的汤也分为两种，阿姐调制的是酸汤。其实鱼冻并不一定要用酸汤，只是我的临时到访，缺少了原始的辅料，只好用酸汤替代。当然，这也是制作鱼冻的一种方法。汤汁煮沸后，将糟辣子全部滤出，再把鱼放入焖煮。现在鱼已经盖板了，就等着这个蒸，大概要蒸多久啊，姐姐？一个多小时。一个多小时，这么久？嗯，越搞久越好吃。哦，越久越好吃。哦，对的。嗯，那我们现在要等待一个小时的时间，然后再来接锅。在漫长的等待过程中，阿姐们也要继续忙活。除了鱼冻这道菜，他们还要做别的当地美食，例如这道叫不出名字的菜，看着就相当有食欲。在特殊的香料加持下，整间屋子都弥漫着香味儿。除了这道菜，还有当地独有的野生菌。这道菜我也叫不上名字，你们知道叫什么名字，可以在评论区打出来。时间就这样一点一滴的过去，天色逐渐暗了下来。阿姐们在屋内忙活着，院外蝉鸣鸟叫，夏天的味道正浓。正当我沉浸在此时的闲暇时光之中，屋内。传来了美妙的歌声。在侗族，无论是休息还是干活，都要歌声作伴。这样做的目的是为了放松自己，愉悦身心。在一旁的我也沉浸到了他们的歌声之中。时间就这样转瞬即逝，鱼也该出锅了。这个时候，到了制作鱼冻的第二步，将鱼滤出，把提前切好的豆腐放入酸汤焖煮，将豆腐煮嫩
熬出白色的汤汁，连汤带豆腐浇在鱼身。此时，鱼冻也基本做成。但需要等待汤汁凝固成果冻状，因为天气炎热的缘故，汤汁无法凝固。唯一的办法就是放入冰箱之中凝固成型，不过也需要静待三到四个小时。考虑到大家都饿了，只好将不是鱼的鱼冻端上了桌。现在出锅了吗？出锅了。哦。哇！我以为我等了这么久就等到鱼冻了，结果它上面还是没有结成那个果冻的样子哦。这个要等到明天早上才能哦。早上，早上。明天早上才能，它有那个果冻的。哦，来，我就以这个菌汤代酒。辛苦三位姐姐喽，今天真的太辛苦了。这么热的天，然后下田里面抓鱼，然后做了这么一桌丰盛的菜，鱼冻，这个豆腐，嗯，这个是你们今天辛苦做的一道菜。嗯、哇，真的好鲜啊，非常鲜。所以说它没有像结冻啊，但是我真的很想展示给你们看。那我十月份再来一次嘛。哇，真的好鲜啊！每一道菜都很好吃，真的，完全不夸张，每一道菜非常的香，非常的好吃。特别是这个鱼冻啊，但是它没有冻起来，就不叫鱼冻了，就是酸汤鱼啊。对，说起鱼冻。当地人特地为此举办了鱼冻节，节日的来历是为了纪念先祖。在每年农历的十月十二日，会隆重举办鱼冻节。该节日又称祖宗节。据了解，当初是一家姓石的先祖从江西移居到了黎平。石氏在地亲传承了六百多年，后代为了纪念先祖，慢慢演变成了鱼冻节。如今的鱼冻节，在黎平也是家喻户晓。从二零一六年开始，为了推广乡村旅游文化，当地政府开始支持地亲举办鱼冻节，特设桌宴广结八方来客。从节日举办以来，每一年的节日都会迎来许多人参加，非常盛大。说到这儿，我个人是特别推荐，值得来体验。虽然今天没有吃到成型的鱼冻，但这一趟的美食之旅给我留下了深刻的印象。加个生姜。啊。吃的太丰盛了，真的，这一桌饭，太，吃的太爽了。今天现车，然后把车搞出来以后，本来是这个鱼冻是能够，到我们吃完饭差不多就成型了。但是呢，因为现车在那里耽误了很久的时间，然后把饭急匆匆的做好，上桌吃完饭以后，到现在为止那个鱼冻都没有成型。所以这个大家就看不了了。如果我明天来的话，大家还能看到；不来的话，就看不到了。阿佳，阿佳，阿佳呀，阿佳呀，小白，那我撤了，拜拜。慢点，拜拜哈，拜拜，拜拜，走了，真的走了。呃，那个鱼冻，冻好了没？现在冻好了。看看，今天早上的鱼。没有。现在冻好了。我们放冻的时候放那个。冰冻的，感到是非常保鲜的。哦，那只有明天哦。明天。好好好好好好。明天。给我冻在那儿哈。好，好，拜拜，拜拜。好，拜拜拜拜。今天的旅行很曲折，来到这个地心村呢去做鱼冻，结果现车，再到来做鱼冻，做好了，然后今天又吃不了，还没见到鱼冻真正的样子，还要等到明天。呃，但是我明天来不来，到时候再看吧。如果不来的话，这个视频就到这里结束了，好吧？喜欢我视频朋友呢，记得点个赞，关注一下，咱们下期视频见，拜拜。